ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் ஹோம்லி பிரின்சஸ் சேனல் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது அதனால் என்னால் சரியாக பேச முடியல ப்ளீஸ் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கிளியராக சொல்ல பார்க்குறேன் ஓகே இன்றைக்கி என்ன டாபிக் என்னென்னு பார்க்கலாம் குழந்தைக்கு வந்து நிறைய வந்து ஃபேஸில் ரெட் கலரில் இருக்குது இல்லை ரேஷஸ் மாதிரி இருக்குது மேலெல்லாம் குட்டி குட்டியாக கொப்பில் மாதிரி ரெட் கலரில் இருக்குதுன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான் உங்கள் குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம சேனல் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஒரு சிஸ்டர் இந்த டவுட் கேட்டிருக்காங்க அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் கேட்கலாம் நான் நிறைய டவுட் கேட்டிருக்கேன் அதுக்கெலாம் நீங்கள் க வீடியோ போட மாட்டீங்க ரிப்ளை பண்ண மாட்டீங்கன்னு யாரும் வந்து தயவு செஞ்சு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க உங்களுக்கான வீடியோ கண்டிப்பாக நான் ஃப்யூச்சரில் அப்லோட் பண்ணுவேன் பத்து பேர் ஒரே கொஸ்டினை கேட்டிருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு ஆள் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாலும் சரி அந்த ஒரு ஆளுக்காகவும் நான் கண்டிப்பாக வீடியோ மேக் பண்ணுவேன் ஏன்னாக்கா வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகும் ஏன் இப்போ ஒரு வாரத்தில் ரெண்டு வீடியோ போடுறேன் இப்போ நான் ஒரு வீடியோ போடும்போது நீங்க ஒரு பத்து கொஸ்டின் கேட்கறீங்கன்னா என்னால அடுத்த அடுத்த நாள் போடும்போது நான் பத்து கொஸ்டினுக்கும் என்னால வீடியோ போட முடியாது இல்லைங்களா சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்னால வீடியோ போட முடியும் ஆனா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வீடியோ இருக்கு உங்களுடைய டவுட்டையும் நான் கண்டிப்பா கிளியர் பண்ணிடுவேன் ஸோ இந்த வீடியோவையும் ஃபுல்லா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க நம்ம சேனல்ல புதுசா பாக்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டன் நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஓகே உங்கள் குழந்தைக்கு அலர்ஜி மாதிரியாவோ இல்லை ரேஷஸ் மாதிரியாவோ வந்துருச்சுன்னா இதை ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் நம்ம கியூர் பண்ணிடலாம் நான் சொல்லக்கூடிய ரெமிடிஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா பட் நீங்கள் வந்து அதை கேர் பண்ணிக்காமல் கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாக விட்டதுனால அதிகமாகிடுச்சுனா மட்டும் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போய் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் அவங்க கொடுக்குற மெடிசனை குழந்தைக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அது அது கொடுத்து சரி பண்ண பாருங்கள் பட் பேசிக்காக இருக்கும்போதே நீங்கள் கவனிச்சிட்டிங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம் சீக்கிரமாகவே அதை கியூர் பண்ணிடலாம் அதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலான்றதை நான் சொல்கிறேன் ரொம்பலாம் எதுவும் நீங்கள் போட்டு குழந்த உடம்புல தேர்ச்சி பண்ணலாம் குழந்தைய ரெண்டு தடவை குளிக்க வைக்கணும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் நார்மல் ஹாட் வாட்டரில் குழந்தைய மைல்டான சோப் யூஸ் பண்ணி குளிக்க வைக்கணும் ரெண்டாவது நீங்கள் ஈவினிங் டைம் கண்டிப்பாக குளிக்க வைங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து குழந்தைய தூக்கியிருப்பாங்க முத்தம் கொடுத்துருப்பாங்க இதனால் கூட வந்து ஸ்கின் ரேஷஸ் இல்லை ஸ்கின் அலர்ஜி வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது யாரும் தப்பாக நினச்சிக்காதுங்க இதெல்லாம் நார்மல் பேசிக்கான விஷயம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் மற்றவங்க தூக்கும்போது அவங்களுடைய வேறு வந்து குழந்தை மேலே பட்டால் கூட இது மாதிரி அலர்ஜி வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைய கூட வந்து மண்ணிலையோ இல்லை தரையிலேயோ விளையாடு இருக்கோ இல்லை டஸ்ட் படிஞ்சிருக்கலாம் இந்த மாதிரி டஸ்ட் அலர்ஜியால கூட ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ ஈவினிங் டைம் குழந்தைய குளிக்க வைக்கும் போது ஹாட் வாட்டர்ல ஒரு மூடி இப்ப வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த மூடி அளவுல நீங்க ஸ்வீட் ஆல்மண்ட் ஆயில் பாதாம் ஆயில் இருக்கு இல்லைங்களா அதுல ஒரு மூடி எடுத்து அந்த ஹாட் வாட்டர்ல மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா குழந்தைய குளிக்க வைங்க குளிக்க வச்சதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப தேய்ச்சி துடைக்க வேணாம் லைட்டா துடைச்சிட்டு அப்படியே விட்டுருங்க எந்த மாய்ச்சரைஸ் கூட அப்ளை பண்ண வேண்டாம் ஒரு <laughs> இந்த நைலான் துணியில் யூஸ் பண்ண பெட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க நல்லா ஒரு காட்டன் புடவையாக இருந்தால் கூட அதை மடித்து போட்டு அதில் குழந்தைய படுக்க வைங்க முக்கியமாக குழந்தைக்கு ரொம்ப நேரமாக ஸ்வெட்டர் யூஸ் பண்ணாதீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தலையில் கேப்பு அப்புறம் கையில் க்ளவுஸ் காலுக்கு சாக்ஸு இது கூட உள்ளே வந்து டைப்பர் வேறு போட்டு விட்டுருவீங்க குளிர் நாள் ஆச்சுன்னா ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப நேரமாக போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வெளியில் வேர்வை வரும்போது அது வெளியில் போக முடியாமல் இருக்கும் காற்றும் அவங்களுக்கு உள்ளே உள்ளே உடம்புக்குள்ளே வந்து படாமல் இருக்கும் ஸோ இதனால கூட அவங்க வேர்வையாலே அவங்க உடம்புல வந்து ஸ்கின் அலர்ஜி மாதிரி வர சான்சஸ் இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப நேரமாக ஸ்வெட்டர் யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுங்க மேலே வந்து காட்டன் ட்ரெஸ் போட்டு விடுங்க நைட் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கதகதப்பான துணி காட்டன் துணியாக கோ காட்டன் புடவையே நீங்கள் மடித்து குழந்தைக்கு போத்தி விடுங்க அதுவே போதும் ரொம்ப வந்து அவங்கள
சாரி உடம்புல கொஞ்சம் வந்து அரிக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு அதுவே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸா ஒரு மாதிரி கடுப்பா இருக்கும் ஸோ நீங்க வந்து குழந்தைக்குன்னு இருக்கும் அலோவரா ஜெல் அந்த பிராண்ட் நீங்க அலோவரா ஜெல் வாங்கி குழந்தைக்கு லைட்டா வந்து அப்ளை பண்ணுங்க இது வந்து அவங்க உடம்புல வந்து ஒரு சில்னஸ் கொடுக்கும் ஸோ அவங்களோட எரிச்சல் எல்லாம் காம் டவுன் பண்றதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு ஒரு எட்டு மாதத்துக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைக்கு உடம்புல இது மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் சாண்டல்வுட் பவுடர் சந்தன பவுடர் எடுத்து அதில் கொஞ்சமாக ரோஸ் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி இதை வந்து குழந்தையோட மேலே நீங்கள் லைட்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப திக்காக வந்து அப்ளை பண்ணாதீங்க தண்ணி மாதிரி குழச்சி குழந்தையோட உடம்புல அப்ளை பண்ணி விடுங்க இதை வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தது நம்ம நிறைய பேர் வந்து இது மறந்துட்டு இருப்போம் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓவராலாக நான் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன்றத ஷார்ட்டாக பார்க்கலாம் ரொம்ப மைல்டான சோப் யூஸ் பண்ணி குழந்தைய குளிக்க வைங்க ஹாட் வாட்டர்ல பாதாம் ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணி குளிக்க வைங்க அது மட்டும் இல்லாம குளிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஜென்டிலா தொடச்சி எடுங்க போட்டு தேக்க கூடாது இல்ல அந்த இடத்த போட்டு நல்லா சுரண்ட கூடாது அந்த மாதிரி ஒழுங்கா வந்து தொடச்சி எடுக்கணும் ஒத்தி ஒத்தி எடுங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா காட்டன் ட்ரெஸ் தான் மோஸ்டா நீங்க யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ரேஷஸ் இருக்கிற டைம்ல ஆஹ் அது ஏன்னாக்கா அவங்க உடம்புல ஒட்டும் போது துணி வந்து உடம்புல ஒட்டும் போது அதுவே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி எரிச்சலா இருக்கும் அதுவும் அவங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்காது ஸோ காட்டன் ட்ரெஸ்ஸா யூஸ் பண்ணுங்க ஸ்வெட்டர் வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா வேர்வை வந்து வெளியேற முடியாம இருக்கும்போது அதனாலே அவங்களுக்கு வந்து ரேஷஸ் வரலாம் ஸோ ஸ்வெட்டர் அவாய்ட் பண்ணுங்க நல்ல காற்றோட்டமான இடத்துல வந்து குழந்தைய வச்சிருங்க கொஞ்ச நேரம் வெளியில கூட்டிட்டு போயிட்டு வாங்க அந்த காத்து வெளியில போடும்போது கொஞ்சம் குழந்தைய வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அலோவேரா ஜெல் அப்ளை பண்ணலாம் இது இல்லாம நம்ம வந்து சாண்டல்வுட் பவுடர் கூட ரோஸ் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணலாம் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குழந்தைய வந்து யாராவது தூக்கி கொஞ்சும் போது அவங்க முகத்தோட முகம் வச்சு குழந்தைய கொஞ்சுவாங்க இல்லைன்னா ஸ்கின்னை வந்து அவங்க வேர்வை வந்து குழந்தை மேல படும் இது மாதிரிலாம் இருக்கும்போது யாரும் என் குழந்தைய தூக்காதீங்க கொஞ்சாதீங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா அவங்க தூக்கி கொஞ்சம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா குழந்தைய கொஞ்சம் நல்லா வாஷ் பண்ணுங்க இது வந்து நம்ம குழந்தையோட சருமத்துக்கு ரொம்ப நல்லது நீங்க வாஷ் பண்ணி நீங்க ரொம்ப கேர் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ போயிடும்